அங்க ஒரு வயசான அம்மா உட்காந்துட்டு அண்ணாமலை குடும்பத்தை கெடுக்கிறீங்க பாவி அப்படின்னு மண்ண மாதிரி லிட்டரலா அவங்க வந்து கேர்ஸ் பண்றாங்க பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஐயோ முடிஞ்சிருச்சுன்னு உட்காந்து ஒரு கலா மாசம் சொன்னாங்க செகண்ட் சீசன்லயே ஆட்ரியா இருந்தாங்க ஆட்ரியாவா ஐம் ரெடி எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பெண்ணாலேஸ்டாது <laughs> 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 ஸோ காலையில் நாங்கள் போட்டு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஏழு மணிக்கு நைட்டு பத்து மணிக்கு தான் வருவோம் ஸோ அது மேனேஜ் பண் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ வீட்டில் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்பவே அது ஈஸியாக இருந்துச்சு அவங்க சப்போர்ட் ஒரு பக்கம் இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லோன்லி ஃபீல் இருக்கும்ல ஸோ நம்ம வந்து பசங்களை பார்த்துக்காம இந்த டைமில் அவங்க கூட இருக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஃபீல் பண்ண மாதிரி ஏதாவது தருணம் இருக்கா இல்லை அப்படி கிடையாது பிகாஸ் ஆக்டிங் வந்து என்னோடய பேஷன் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஸோ நான் வந்து குழந்தைங்களும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் தான் அதுக்கு நான் தன் தனியாக டைம் எப்போவுமே அவங்களுக்காக நான் ஒதுக்கி வச்சுருவேன் இந்த டைம்னால் அவங்களோட ச அவங்களோட டைம் ஷூட்டிங்கு என்னோடய டைம் ஸோ இதையும் அதையும் நான் கம்பைன் பண்ணிக்க மாட்டேன் எப்பவுமே ஃபேமிலியும் என்னோடய ஒர்க்கையும் நான் எப்பவுமே வந்து கம்பைன் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஃபேமிலி டைம் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் என்னோடய ப்ரொஃபஷன் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மாடலிங் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அதுலேருந்து எப்படி சீரியல் ஆக்ட்ரஸ் ஆக்சுவலி நான் வந்து சின்ன சின்ன ஆட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது அப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து அவங்களோட ப்ரொடியூசர் மூலியமாக எனக்கு வந்து இந்த ஆஃபர் கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து ஆங்கரிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவங்கள மாதிரி தான் எனக்கு ஆங்கரிங்லாம் சத்தியமாக வர தெரியுமா சம பயம் மைக்கை கொடுத்துட்டாங்கன்னா கூட ஈவன் கெஸ்ட்டாக மைக்கு கொடுத்து ஸ்டேஜ் அண்ணி பேசுமானா அப்படியே ஓதரும் எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கரிங்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கம்பைரிங் ராஜ் டிவியில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ராகம் சங்கீதம் அந்த மோகன் வைத்யா சாரோட நானும் சேர்ந்து ராகம் சங்கீதம் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ராஜ் டிவிலே பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது தூர்தர்ஷனில் தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு ஆஃபர் வந்தது அதுக்கப்புறமா விஜய் டிவியில் வந்தது அப்புறமா அண்ணாமலை தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் சீரியல் சன் டிவியில் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்னோடய ட்ராவலிங் மெதுவாக ஆரம்பிச்சிது நீங்கள் டான்ஸில் மட்டும் ரொம்பவே ஈர்ப ஈடுபாடாக இருக்கீங்களோ ஆமாம் ஆமாம் எப்போவுமே சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப டான்ஸ் பிடிக்கும் சின்ன வயசில் பரதநாட்டியமும் கற்றுட்டுருக்கேன் பட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணல நமக்கு இந்த சினிமா டான்ஸ் தான் பா பாட்டு போட்டோடனே எங்கள் ஆள் நிற்கவே நிற்காது நான் ஆடிக்கிட்டே இருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு சீரியல் மேம் எப்படி என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததில்ல ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு சீரியல் வந்து சன் டிவியில் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் சீரியல் சன் டிவியில் வந்து அண்ணாமலை சீரியல் ராதிகா மேமோட பண்ணேன் அது வந்து நெகட்டிவ் டோ ஃபஸ்ட் சீரியலே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லஜம் மாதிரி ஆமாம் அதுவும் சன் டிவியில் ஃபஸ்ட் சீரியல் வந்து எனக்கு ராதிகா மேமோட ஒரு வில்லி நான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆப்போனண்ட்டாக பண்ணுறேன் அப்போது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பயமாகவும் இருந்தது ஏன்னா ஒரு லெஜண்ட் மேம் அவங்க அவங்களோட நான் நடிக்கும்போது எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க நியூ கமர் வேறு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அவங்கள பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி ரொம்ப சட்டிலாக ரொம்ப ஜாலியான டைப் மாதிரி தான் இருக்குது எப்படி நீங்கள் வில்லி கேட்டோம் ஓகே பண்ணுங்க இல்லைங்க நான் வில்லி தான் ஆல்ரெடி இந்த பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸ்டார்டிங்லேருந்து வில்லி தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு எங்கள் மாறிச்சுன்னு தெரில எனக்கு சாஃப்ட் கேரக்டர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன பட் என்ன எப்படி மாற்றிட்டு மாற்றிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு எனக்கு நெகட்டிவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஓகே ஏன்னா நெகட்டிவில் தான் அவங்க நிறைய விதமான ஷேட்ஸ் அவங்களால காமிக்க முடியும் ஆக்டிங்கில் சாஃப்ட்னால் எப்போவுமே ஒரு காம் அண்ட் கம்போஸ்டு 
ஒரு ஃபீலிங்னா ஒரு அழுகு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் ஷேப் பண்ணும்போது தான் நம்ம நிறைய விதமான ஆக்டிங் நம்ம வந்து ஸ்கோப் பண்ணலாம் இன்னும் லேர்ன் பண்ணலாம் இதுக்கு எதுக்குமே எண்டு கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்டிங்க்கு நம்ம கீப் ஆன் லேர்னிங் தான் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு நெகட்டிவ்ஸும் இன்னும் பண்ணணும்னு ஆசை பார்ப்போம் என்னைக்காவது நெகட்டிவ் ஷேட்ல பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து என்னமா இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு திட்டி இருக்காங்களா திட்டி இருக்காங்களா மண்ணை மாதிரி திட்டி இருக்காங்க அப்பெல்லாம் நீங்க நினைக்கும் போது என்னடா இது இப்படி எல்லாம் பண்றாங்கன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா இல்ல ஆக்சுவலி அண்ணாமலை பண்ணும்போது தான் அண்ணாமலை பண்ணும்போது ராதிகா மேடம் ஒரு குடும்பத்தை கெடுக்கிற கேரக்டர் தான் என்னோட ஆக்சுவலி நர்ஸ் கேரக்டர் வைஷாலிங்கிற பேர் கேரக்டர் அது இன்னமும் நிறைய பேர் வந்து ரெக்கனைஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க அப்போ நாங்கள் வந்து வேறு ஒரு ஷூட்டிங்காக நாங்கள் கோயம்புத்தூரும் கும்பகோணமும் எங்கேயோ போயிடணும் அங்கே ஒரு வயசான அம்மா உட்காந்துட்டு அண்ணாமலை குடும்பத்துக்கு எடுக்கிறீங்க பாவி அப்படின்னு மண்ணை மாதிரி லிட்டரலாக அவங்க வந்து கேர்ஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு அதை பார்த்துட்டு ஷாக் ஆகுறதா இல்லை வந்து இவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆகிருக்கு அப்போ நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு தானே அவங்க இவ்வளோ தூரம் அவங்களுக்கு ரீச் ஆகிருக்குன்ட்டு எனக்கு ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக வேறு இருந்துச்சு ஸோ இட் இஸ் நைஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பேர் வாங்குறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அவங்க பிடிச்சிருந்தால் தானே நம்மள எப்படி சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளே அவங்க எவ்வளோ தூரம் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அதனால தானே எப்படி பேசுகிறாங்க ஸோ ஐ லைக் இட் ஓகே மேம் சீரியல் வைஸ் இப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் வந்து மானட மயிலடன்னு ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவில் பயங்கரமாக ஹிட் அடிச்ச ஜோடி நீங்கள் எப்படி மேம் வந்து அது வந்து அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது இப்போ நினச்சாலும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு அது ஒரு ஃப்ரெஷ் மெமரிஸ் மாதிரி தான் இருக்குது சீசன் ஒன் பண்ணும்போது எனக்கு நிதிஷ் தான் பேராக இருந்தார் ஸோ ரொம்ப நல்லா போச்சு அந்த சீசனே வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் மானாட மயிலடன்னா இந்த இடமும் பட்டி தொட்டி இருந்து இது ரொம்ப ரொம்பவே ரீச் ஆன ஒரு ஷோ அது பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஐயோ முடிஞ்சிச்சுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது கலா மாஸ்டர் சொன்னாங்க செகண்ட் சீசன்லேயே ஆட்ரியான்னாங்க ஆட்ரியாவா ஐ எம் ரெடி மேம் ஐம் கம்மிங் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இன்னும் எவ்வளோ சீசன் வந்தாலும் அவங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீசனும் செகண்ட் சீசனும் இன்னும் பேசுகிற மேலே ஓகே இந்த சீசனுமே பேசலன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக என்னோட பேர் செகண்ட் சீசனாக சாய் பிரஷா தவிர இப்போ இல்லை இறந்துட்டான் ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கும் எல்லாருமே ஒரு காம்படிஷன் இருந்தால் கூட ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து நீ நல்லா பண்ணுறியா நான் நல்லா பண்ணுறேன்னா அது ஒரு ஸ்டேஜில் தான் இருக்குமே தவிர ஸ்டேஜை விட்டு இறங்கிட்டோம்னா நாங்கள் எல்லாருமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸு இன்னும் இருக்குமே அந்த பாண்டிங் இருக்குது அந்த இதில் ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்குள்ளே ஏதாவது சண்டை இல்லைனா எம்பாரசிங் மூமெண்ட் ஏதாவது நடந்திருக்காங்க இல்லை அப்போது நாங்கள் பண்ண சீசனில் எம்பாரசிங் மூமெண்ட் எதுவுமே நடந்தது கிடையாது லண்டன் பெருசாக எங்களுக்குள்ளே வந்ததே கிடையாது நாங்கள் இல்லை செம்ம ஜாலி எங்கள் டீமே ஜாலி நீங்கள் வந்து எம்எம் ஒன் அண்ட் எம்எம் டூ எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஜாலியான பர்சன்ஸாக இருக்கும் எல்லாருமே இப்போ அதில் நிறைய பேர் வந்து படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கணேஷ் ஆர்த்தி சதீஷ் எல்லாருமே வந்து அவங்க ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து அவங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு பார்க்கும் போது இவங்க கூட தான் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எங்களோட தான் நான் டான்ஸ் ஆடியிருக்கேன் எனக்கு போது ஐ ஃபீல் ஸோ ப்ராப் அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஏதாவது ப்ராங்க் கால் உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த மானாட மேலே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த செட்டில் ஏதாவது ப்ராங்க் பண்ணியிருக்காங்களா உங்களை ப்ராங்க் எதுவும் பண்ணதில்லை ஓகே நீங்கள் ரியாலிட்டி ஷோவில் வந்து இப்படி ஒரு சைடு டான்ஸும் ஆடுறீங்க அப்புறம் சூப்பர் மாவும்னு இங்கே இது இந்த பக்கம் பார்த்தா ஒரு பையனுக்கு அம்மாவும் வந்து நிற்கிறீங்க ஆமாம் சார் மானாட மேலோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கலைஞர் டிவியில் பண்ணுவோம் ஜீ தமிழில் வந்து சூப்பர் மாம் போலாம் <laughs> 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 அப்புறம் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவங்க குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நாங்கள் கப்பு வின் பண்ணிட்டோம் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு ஸோ ஹாப்பி ஓகே மேம் நீங்கள் இப்போது சீரியல் ஆக்டர் சார் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டர் ஆமாம் ஸோ உங்கள் ரெண்டு பசங்களும் மற்றபடி இதில் இதுலேயே அனுப்புவீங்களா இல்லைனா அவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை பண்ணுங்க அப்படி இல்லை எப்போ பெரிய பையன் வந்து அவன் காலேஜ் முடிச்சுட்டான் த்ரீ இயர்ஸ் இங்கே முடிச்சுட்டு இப்போது வந்து அப்ராட் போய் படிச்சுட்டு இருக்காரு அவரோட மாஸ்டர்ஸ் அவர் வந்து எப்படின்னா அனிமேஷன் கோர்ஸ் தான் எடுத்துருக்காரு பிஎஃப்எக்ஸில் வந்து அனிமேஷன் கோர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இங்கே என்ன படித்தாருன்னா கேமிங்கில் ஆர்ட் அண்ட் டிசைன் இப்போ நம்ம மொபைலில் கேம்ஸ் விளையாடும் அதை டிசைன் பண்ணுறது தான் அவர் படித்தார் ஸோ எதுவுமே நாங்கள் ஃ
இன்னைக்கு உங்க பசங்களை வந்து என்ன பண்றீங்களோ நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு உங்க சின்ன வயசுல பார்த்தா உங்க தாத்தா வந்து ப்ரொடியூசரா இருந்திருக்காரு ஆமா அது பத்தி பேசும்போதெல்லாம் எப்படி நாம இருக்கும் இல்ல அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எங்க தாத்தா வந்து ப்ரொடியூசர் இன்னொரு தாத்தா வந்து ஸ்டேஜ் அமைச்சூர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படி இருந்தாங்க ஸோ தாத்தா வந்து ப்ரொடியூசராக இருக்கும்போது எங்கள் அம்மாவுக்குலாம் வந்து சிவாஜி சார் எம்ஜிஆர் சார் அவங்க அவங்களோட பானுமதி அம்மா அவங்களோடலாம் நிறைய பழக்க வழக்கங்கள் எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள பற்றிலாம் சொல்லும்போது ஊ அப்படியா இப்படியா அப்படின்லாம் கேட்க தோணும் அப்படி கேட்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்களா நம்ம ஒரு சீரியல் ஆக்டர் சத்தியமாக நினச்சி பார்க்கல எங்கள் தாத்தாலாம் நான் ஸ்கூலிங் படிக்கும் போதே இறந்துட்டாங்க ஸோ நான் இவ்வளோ தூரம் வருவேனான்னு கூட அவங்க நினச்சி பார்த்தேன் நினச்சி பார்த்தேன் நான் வந்து அப்போ வேற விதமாக நான் படிக்கணும் அப்படின்லாம் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அதனால் இந்த லைனுக்குள்ளே வருவேன்னு சத்தியமாக நானும் எதிர்பார்க்கல ஸோ அதனால் அப்புறமா எனக்கு பிடிச்சிருது இது இந்த லைன் பிடிச்சதுனால அப்படியே நான் வந்து கண்டினியூ வாங்கிட்டேன் பட் என் தாத்தாலாம் என்ன கண்டிப்பாக சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரு சின்ன வயசில் ஸ்வேதான்றவங்க என்ன ஆகணும்னு நினச்சாங்க ஸ்வேதாங்கிறவங்க வந்து சின்ன வயசில் நிறைய ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்த அப்புறமா நம்ம இதுதான் பண்ணணும் கண்டிப்பாக இதுதான் என்னோட ஓகே நான் வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படித்தேன் ஓகே ஓகே கேட்ரிங் அண்ட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அமெரிக்கன் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தேன் ஸோ எனக்கு என்னென்னா சுவிட்சர்லாண்டில் போய் எனக்கு இன்னும் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணி அங்கேயே செட்டில் ஆகணும் தான் என்னோடய எய்மாக இருந்தது பட் நான் சொல்கிறது ஆஃப்டர் ஸ்கூலிங் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு அதை தான் பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அது நீயே அதை பண்ணுற இதுக்குவா இதுக்குவா அப்படின்ட்டு அப்படியே நேச்சரையும் வந்து எனக்கு கூப்பிட்டு போயிடுது சரி ஓகே நமக்கு ஒரு ஒரு ட்ரை தானே நமக்கு எதுவாக இல்லைன்னா இருக்கவே இருக்கு நம்ம படிப்பு நம்ம அங்கே போய் இது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆங்கர் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஆங்கரிங் பண்ணிருக்கேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏன்னா இது நம்மளுக்கு வரவே இல்லையே செட்டே ஆகலை நம்ம எதுக்கு இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு என்னைக்காவது தோணியிருக்காங்க தோணியிருக்கு பயமும் இருந்திருக்கு ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து தமிழ் வந்து கொஞ்சம் தூய தமிழ் அதெல்லாம் படிக்க சொன்னேன் சத்தியமாக எனக்கு வராது நான் இப்போ கூட எனக்கு தமிழ் கொடுத்தீங்கன்னா எடுத்து அது கூட்டி படிக்கிறதுக்கு நாளாகும் என் ஹஸ்பண்ட் சூப்பர் ஏன்னா அவர் வந்து தமிழ் பாரதி பேர் அவர் வந்து தமிழ் கவிதை தமிழ் எழுத்துக்கள் எல்லாமே செம்மையாக பண்ணுவார் ஸோ அதனால் ஏதாவது டவுட்னா கூட அவர் தான் கேட்பேன் புரியலன்னா கூட அவர் தான் கேட்பேன் ஆனால் எங்கிட்ட வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது பல நாட்கள் ஆகும் என்னடா சொல்லி என்ன எழுதியிருக்கீங்க என்ன படிக்கிறதுக்கே நாள் ஆகுமே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தது எனக்கு அப்புறம் நம்மளாம் பேச சொன்னால் இப்படி பேச சொன்னால் வேறு இப்போ வந்து நிறைய மாறிடுச்சு இப்போ விஜய் டிவிலெல்லாம் பார்க்க போனீங்கன்னா நீங்களே கலோக்கியெல்லாம் அது வந்து கேங்கர்ஸே வந்து கலோக்கியில் பேச இது ரொம்ப ஈஸி அது அப்போ இல்லையே அன்னைக்கு ரொம்ப தூய தமிழில் பேச சொன்னீங்களே பேச சொல்லிட்டீங்களே என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அந்த ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு ரொம்ப பயம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆங்கரிங் பண்ண சொன்னா பண்ணுவீங்களா இந்த மாதிரி பேச சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ண சொன்னா நல்லா போய் எல்லாரையும் கலாச்சு கலையக்க சொல்லி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்து கொடுத்தா போதும் நம்ம அப்படியே பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் நீங்க சீரியல் ஆக்டர்ஸ் ஆயிருங்க அதெல்லாம் ஒரு விதமான ஒரு டிஃபிகல்ட்டி அண்ட் அதுக்கு நிறைய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு அதே மாதிரி தான் ஆங்கரிங்கும் அதுக்கும் வந்து மனசை கவர்ணும் மக்கள் மனசை கவர்ணும் நம்ம பேசுறது தப்பாயிடக்கூடாது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ எது இது இது ஈஸி அது ஈஸிங்கிறது கிடையாது ரெண்டுமே வந்து சரி சம்மந்தம் நான் சொல்லுவேன் இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஒரு செஷன் மட்டும் கிடையாது நிறைய மேம் கூட பேசியிருக்கோம் அதுவுமே நீங்க பார்க்கணும்னா தொடர்ந்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க முன்னாடிலாம் வந்து ப்ராப்ளிங்கிறதா உதவுவோம் டேரக்டரே கரெக்டு போவாங்க அப்படிலாம் நடிச்சது இல்லையே நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஜாலியான ஒரு பப்ளியான இப்ப எப்படி அரை நடிக்கிறேனோ அந்த மாதிரியோ